நண்பர்களே நம்ம இப்போ இந்த பதிவில் வந்து ஸ்கூட்டர்ஸில் வந்து எப்படி வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பைக் ஒன்று வச்சுருக்கோம் பைக்கில் வந்து ஒரு நாலு கியர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எப்படி வந்து இந்த கியர் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெட் கலரில் வந்து ஒரு ஷாஃப்ட் இருக்குது அது வந்து இன்புட் அது வந்து கிராங் ஷாஃப்ட்லேருந்து பவர் வந்து அதுக்கு வரும் க்ரீன் கலரில் இருக்க ஷாஃப்ட் வந்து வீலோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ வந்து பவர் வந்து கிராங் ஷாஃப்ட்லேருந்து நேராக என்ன வரும் கியர் பாக்ஸுக்கு வரும்போது ரெட் கலர் ஷாஃப்ட்டுக்கு வரும் ரெட் கலர் ஷாஃப்ட்லேருந்து தான் க்ரீன் கலர் ஷாஃப்ட்டுக்கு போகும் க்ரீன்லேருந்து தான் வீலுக்கு போகும் இப்போ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டுன்னு போட்டிருக்கல அது வந்து ஃபஸ்ட்டு கியர் அதை நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் வந்து சின்னதாக இருக்குது க்ரீன் கலர் வந்து பெருசாக இருக்குது அப்போ ரெட் கலர் நடக்கும் இப்போ அதுவே ஸ்கூட்டர்ஸ் அப்படின்னு வரும்பொழுது பெரும்பாலும் வந்து ஹோண்டாவாக இருந்தாலும் சரி டிவிஎஸ்ஸு இல்லை சுசுக்கி இல்லை வந்து யமகா எதுவாக இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய டிரான்ஸ்மிஷன் டைப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிவிடின்னு போட்டிருக்கோம் கண்டினியூஸ் வேரியபிள் டிரான்ஸ்மிஷன் போட்டிருக்கோம் அப்படி இல்லைனா வி மேட்டிக்னு போட்டிருக்கோம் ரெண்டும் வந்து ஒன்று தான் வேறு வேறு நேம் வச்சுக்கிறாங்க அவ்வளோதான் இப்போ இந்த சிஸ்டம் வந்து எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கூட்டர்ஸ்லலாம் வந்து பெரும்பாலும் வந்து நம்ம கியர் போட மாட்டோம் அசலரேஷன் கொடுத்தா அது பாட்டுக்கு ஸ்மூத்தாக வந்து போயிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து அந்த உள்ளே வந்து பெல்ட் ட்ரைவ் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு பிக்சர் இருக்குது நான் ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னு நம்பர் போட்டிருக்கேன் ரெண்டுமே ஒரே பிக்சர் தான் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கூட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு வந்து மூணு பார்ட் வந்து கம்பல்சரியாக தேவை ஒன்று வந்து பிரைமரி புள்ளி புள்ளினா ஒன்றும் கிடையாது நம்ம கிணறில் வந்து மேலே இழுக்கிறப்ப மேலே ஒன்று சுத்தம் இல்லை அதுதான் புள்ளி அது மேலே ஒன்று இருக்கும் பிரைமரி புள்ளினே கீழே பார்த்திங்கன்னா செகண்டரி புள்ளின்னு ஒன்று இருக்கும் பெல்ட் இருக்கும் ஸோ இது தான் மூணு தான் முக்கியமான காம்போனண்ட்டு இதில் ரெண்டு டைக்ராம் இருக்குது மொதல் டைக்ராம் வந்து ஸ்கூட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்லோவாக போகும்போது ரெண்டாவது டைக்ராம் பார்த்திங்கன்னா ஹை ஸ்பீடில் வந்து போகும்போது இப்போ இதில் எப்படி வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்கும் அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் ஐடியில் போகும்போது இல்லை ஸ்லோ ஸ்பீடில் போகும்போது பிரைமரி புள்ளி வந்து சின்னதாக இருக்குது செகண்டரி புள்ளி பார்த்திங்கன்னா பெருசாக இருக்குது அப்போ பிரைமரி புள்ளி நாலு சுற்று சுற்றுனா தான் செகண்டரி புள்ளி என்னாகும் ஒரு சுற்று சுற்றும் ஆரம்ப காலத்தில் இப்போ நீங்கள் அசலரேஷனை திருகிக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிரைமரி புள்ளி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சைஸ் வந்து டயமீட்டர் பெருசாகிட்டே இருக்கும் செகண்டரி புள்ளி பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டயமீட்டர் சின்னதாகிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து ஒரு அறுபது எழுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகும்போது என்ன நடக்கும் பிரைமரி புள்ளி ஒரு சுற்று சுற்றுனாலே செகண்டரி புள்ளி நாலு சுற்று சுற்றும் அப்போ வந்து ஆரம்ப ஆரம்பத்தில் சின்னதாக இருக்க பிரைமரி புள்ளி அசலரேஷன் கொடுக்க கொடுக்க என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வந்து பெருசாகிட்டே போகும் இதனால தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கூட்டர்ஸ்லாம் வந்து பெல்ட் ட்ரைவ் போட்டு நம்ம வந்து கியரை நம்ம மாற்றுறது கிடையாது நம்ம கொடுக்குற அசலரேஷனை பொறுத்து அந்த புள்ளி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா பைக்கு மற்றும் ஸ்கூட்டர்ஸில் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸ்கூட்டர்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பெல்ட் ட்ரைவ் இருக்கிறதுனால தான் புள்ளியை பொறுத்து அதுவாகவே ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அந்த புள்ளி வந்து அதுவே வந்து மாறிக்கும் அதனால் வந்து நம்ம கியர் வந்து நம்ம போடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது இந்த வீடியோவை பற்றினா உங்களது என்னங்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கும